ऑल राइट हाई एवरी वन आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन सो टूडे आई बी टॉकिंग टू जे एस्परेंट्स ठीक है तो मोस्टली मैं इलेवेंथ के बच्चों से बात करूँगा एंड टेंथ में जो भी बच्चे इलेवंथ में आने वाले हैं इलेवंथ के बच्चे ट्वेल्थ में आने वाले हैं बेसिकली उन लोगों से ऑल राइट एंड बिफोर दैट आई शुड ऑल्सो इन्फॉर्म यू स्पेशली जो क्लास ट्वेल्थ में भी जेई ट्वेंटी ट्वेंटी देने वाले हैं कि जेई एडवांस की प्रिपेरेशन के लिए अकेड बूस्ट का हम एक और कोर्स बना रहे हैं ठीक है तो जैसे मैंने आपके लिए पहले बनाए नहीं थे लेवल वन लेवल फिफ्टी लेवल हंड्रेड कोर्सेज जैसे काफ़ी बच्चों का बेनिफिट हुआ था ठीक है अभी भी यूज़ कर सकते हैं भाई उनको क्योंकि मेन से नाउ शिफ्टेड टू थर्टी फर्स्ट मे मतलब एक इस तरह का आया था ना थर्टी फर्स्ट मे तक एटलीस्ट पोस्टपोन कर दिया गया था अब आगे कितना होता वी डोंट नो सो आई थिंक कि आपको जेई एडवांस आपको जेई मेन के लिए थर्टी फर्स्ट मे तक तो टाइम है ही है तो उसको तो बखूबी यूज़ करना ही करना है एंड उसके बाद आपको शायद मे बी टू थ्री वीक्स वॉट एवर हुन होस कितना टाइम एडवांस के लिए मिलेगा तो एडवांस के लिए भी आपके पास अभी भी काफ़ी सारा टाइम है तो इस बात को देखते हुए हम अपना एडवांस का कोर्स जो है वो काफ़ी तेज़ी से भी बना रहे हैं एंड होपफुली 15 अप्रैल के आसपास या उससे पहले वो बन जाना चाहिए तो उसके लिए रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है यू शुड साइन अप फॉर इट ओके फ्री है साइन अप आप कर सकते हो सो नॉट टॉकिंग टू इलेवंथ एस्पेरेंट्स सो टूडे वीडियो विल भी अबाउट कि जे के अंदर एक मेजर जो मुझे लगी गलती जो सभी एस्पेरेंट्स करते हैं क्योंकि सिस्टम के अंदर इनग्रेंड है तो मैंने थोड़े दिन पहले या कल ही मैंने एक वीडियो बनाई थी अबाउट इंडियन एजुकेशन सिस्टम में क्या क्या गलतियाँ हैं सो so, उससे रिलेटेड एक चीज़ जो मुझे लगता है अपन जेई पे अप्लाई करके बेटर कर सकते हैं जेई प्रिपरेशन को तो ये एक इनोवेशन है जो मैंने खुद इंट्रोड्यूस किया है अकेडम उसके थ्रू वो ये है कि जेई में आप देखोगे ना तो डेप्थ फर्स्ट लर्निंग होती है डेप्थ फर्स्ट लर्निंग का मतलब क्या वो समझो कि डेप्थ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है कि आप किसी टॉपिक को पकड़ रहे हो कैनेमेटिक जैसे अपने पकड़ा तो उसके अंदर आप एकदम डेप्थ तक चले जाओगे ठीक है कैनेमेटिक्स में एकदम अंदर तक घुस के चले जाओगे कि यार अपना कैनेमेटिक्स में अपने रिवर बोट प्रॉब्लम भी कर ली रोड ऑफ के प्रॉब्लम भी कर ली एच सीरो भी कर ली इस तरह से लोगों का एक रहता है ठीक है या जैसे आप आर में देखो तो लोग पहले मोमेंट ऑफ हमेशा में घुसेंगे मोमेंट ऑफ हमेशा में फिर स्पेयर पे क्वेश्चन लगाएंगे सर्कल पे क्वेश्चन लगाएंगे डिस्क पे क्वेश्चन लगाएंगे सिलेंडर पे क्वेश्चन लगाएंगे इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कर डालेंगे पैरल थ्योरम पर पेंडिकुल थ्योरम सबके प्रूफ समझ लो पूरा एकदम बना के फिर नेक्स्ट पोजन पर पढ़ेंगे फिर इस तरह से एकदम इस तरह का एक लर्निंग पैटर्न रहता है अब इस लर्निंग पैटर्न में बहुत सारे मिस्टेक्स हैं ठीक है और ये लर्निंग पैटर्न ही हर जगह फॉलो होता है आप किसी भी ऑनलाइन कोचिंग को देखो आप कहीं भी आ, किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं भी देखो सब लोग यही करते हैं क्योंकि यही चलता आ रहा है अब इस पैटर्न में दिक्कत क्या है इस पैटर्न में प्रॉब्लम ये है कि बच्चे जो है ना उनका सिलेबस छूटता है क्योंकि देखो डेफ्थ तक सब बच्चे जा नहीं सकते कुछ बच्चे होते हैं जिनको एन लेवल का ही समझ आता है देन देर आर सम स्टूडेंट्स हु आर एबल टू अंडरस्टैंड टिल जे मेन लेवल देर आर सम पीपल हु एबल टू अंडरस्टैंड टिल जे एडवांस लेवल देर आर सम पीपल हु गो टिल ओलम्पियाड लेवल जो रोडो क्रोटो लगाते रहते हैं वो लोग ठीक है तो सबका अंडरस्टैंडिंग लेवल अलग अलग होता है तुम सब लोगों को एक ही चीज़ पढ़ा रहे हो एक ही साथ गलत है बहुत ज़्यादा डेफ्थ फर्स्ट चीज़ हो रही है ये ये चीज़ गड़बड़ है ठीक है अब इसका सोल्यूशन क्या है सोल्यूशन जो मैंने डिज़ाइन किया था और उसी की को हमने अकेडम उसमें भी हर कोर्स में हम इनकॉपरेट करते हैं ठीक है वो क्या है मैं तो बताता हूँ ब्रेथ फर्स्ट लर्निंग क्या होती है कि आप पहले बेसिक्स हर चैप्टर के जान जाओ ठीक है आपका एलेवेंथ का जैसे सिलेबस आपने कवर किया पूरा एलेवेंथ का सिलेबस का बेसिक समझ गए कि अच्छा कैनामेटिक्स के अंदर ये मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि ये तीन इक्वेशन होती है ग्राफ ऐसे देखे जाते हैं और ये ये होता है ठीक है बहुत बेसिक लेवल पे समझ गए कि यार ये चैप्टर ये है फिर हम आए नेक्स्ट चैप्टर पे एन पे ठीक है एन एल के हमने बेसिक समझे पता चला कि अच्छा हाँ ये ये होता है फिर हम आए नेक्स्ट चैप्टर पे मोमेंटम ये वर्क एनर्जी से जो भी हो गया आपका फिर मोमेंटम फिर रिजिट बॉडी डायनामिक्स फिर फ्लूड वगैरह इस तरह की चीज़ है ऑल इससे क्या है हमें पूरे सिलेबस की एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग दिमाग में बैठ गई एंड वन मोर थिंग जिनसे इस चीज़ में बेनिफिट होता है ना वो क्या है कि आप जैसे जैसे आगे बढ़ते हो ना अपने लर्निंग में तो आपको आप देखना कि जैसे आप आरबीडी पढ़ रहे हो तो आपको मोमेंटम क्लियर होता है आपका जो एंथ चैप्टर है ना वो आप जब पढ़ रहे हो देन यू विल बी एबल टू क्लियर एन माइनस और एन माइनस टू ऑलरेडी एक होता है फिनोमिन क्योंकि आप आगे जैसे पढ़ते तो क्वेश्चन भी कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं तो आपने पहले बेसिक लेवल की चीज़ें पढ़ी उसके बाद हमने कुछ प्रॉब्लम्स लगाई उसके बाद हमने थोड़ा एडवांस लेवल पे प्रूफ्स वगैरह पढ़ने की कोशिश की फिर एडवांस लेवल प्रॉब्लम सॉल्विंग की आई थिंक ये एक बेटर लर्निंग का पैटर्न है ठीक है अब आप बोलोगे कि यार सब दुनिया तो अलग चल रही है आप अलग क्यों चल रहे हो तो ये मैंने टेस्ट भी किया ठीक है मैं जब अकेडमस के कोर्सेज बना रहा था ना तो मैंने कोर्सेज बनाए इस पैटर्न
तो वो फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग और बिल्ड करते हैं ठीक है फिर अभी हम जैसे नया कोर्स आ रहे हैं एडवांस का तो उसके साथ हम प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ें भी इंक्लूड कर देंगे लोगों के लिए तो काफ़ी सारा कंटेंट आने वाला है आप लोगों के लिए चिंता मत करो मतलब जी प्रिपरेशन आपकी एकदम ट्रांसफॉर्म हो जाएगी इतना मैं गारंटी ले रहा हूँ तो उसमें फिर हमने और एडवांस प्रॉब्लम सॉल्विंग की तो ये एक बेटर पैटर्न ऑफ स्टडीज़ है ठीक है ये चीज़ लेकिन मैंने देखा है कि लोग जे में फॉलो नहीं करते बाकी सब जगह यही चलता है कॉलेज में आप जाओगे तो वहाँ पे बच्चे यही करते हैं पहले पूरा सिलेबस खत्म करते हैं उसके बाद थोड़ा देखते हैं कि यार प्रीवियस ईयर पेपर्स देख लिए ठीक है फिर कोई इन डेप्थ में समझना होता है तो समझते हैं ऐसा ही होता है कॉलेजेस में भी पर पता नहीं जेई में इस तरह पैटर्न क्यों लगा रखा है तो मेरे को जस्ट एक बात बतानी थी और मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे टेंथ और एलेवेंथ में अभी हैं और जो नेक्स्ट क्लास में एलेवेंथ और ट्वेल्थ में जाने वाले हैं यू शो टेक केयर कि आप इस तरह का पैटर्न फॉलो करो इससे काफ़ी बेनिफिट होता है ठीक है जो बच्चे अकेडमिक्स में पढ़ रहे थे ना तो उनके मार्क्स एकदम से इंटरेस्ट क्यों है जेई के अंदर तुम में से बहुत सारे क्योंकि उसमें हमने ये चीज़ फॉलो की कि यार पहले बेसिक्स तो क्लियर करो सारे फिर अंदर घुसो वरना लोग अंदर ही घुसे जाते हैं फिर क्या होता है कि काइनामेटिक्स तो पूरा पढ़ लिया बाकी सब हिला बैठा है बिल्कुल ठीक है तो ये चीज़ मुझे लगता है गड़बड़ है एंड जेई लेवल पर अगर आप देखो तो एटलीस्ट मेन्स में तो ऐसा ही होता है कि अगर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी तब भी आप निकाल लोगे मेन्स अच्छे से और यही मुझे लगता है एक रीज़न है बहुत सारे लोगों का मेन्स में कट जाता है क्योंकि बेसिक्स नहीं पता होते कुछ चैप्टर के और कुछ चैप्टर एकदम अंदर तक पड़े हुए हैं जबकि उनको चाहिए कि सब टॉपिक्स बेसिक बेसिक पढ़े हों और राइट सो दिस वॉज जस्ट वन थिंग विच आई नोटेड कि यार ये एक गलती है जो ऑलमोस्ट सब एक्सपीरियंस कर रहे हैं ये मैं पर्सनली फॉलो नहीं करता था मेरा पैटर्न हमेशा से ऐसा रहा है कि मैं पहले पूरा सिलेबस बेसिक लेवल पर कवर करता हूँ फिर मैं थोड़ा बहुत क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ फिर मैं थोड़ा एडवांस चीज़ें पढ़ता हूँ फिर मैं एडवांस क्वेश्चंस करता हूँ इस तरह का कुछ रहता है मेरा ठीक है अब हाँ हालांकि सब बच्चे ये नहीं कर सकते खुद से क्योंकि आ, सब बच्चों का यार अलग अलग होते हैं कोई बिजी हो जाते हैं बच्चे काफ़ी कोचिंग वगैरह में तो इसके लिए फिर हमने कोर्सेज में बना रखा है तो आप कोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हो ये सब और राइट ठीक है तो और ये चीज़ आपको ये ध्यान भी रखना है कि एक बुक आप शुरू करने वाले हो ना उससे पहले उससे इजी बुक लगा लो जैसे ऐसा मत करना कि पहले तुम काइनामेटिक्स पढ़ रहे हो फिर काइनामेटिक्स की एच सी पर लगाई फिर काइनामेटिक्स की तुमने इरोडो लगा ली फिर क्रोटो लगाने बैठ गई फिर ऑलम पैड ऐसा नहीं ठीक है पहले सारे चैप्टर्स पढ़ लो फिर सारे चैप्टर्स का तुम एच सी लगाते जाओ पैरेलल में ठीक है फिर सारे चैप्टर्स का इरोडो लगाओ इस तरह से अब कुछ बच्चे ऐसा बोलेंगे कि भैया ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं आगे चैप्टर पढ़ लिए हाँ आई अंडरस्टैंड दैट तो जो चल रहा है वहाँ तक तो करो जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी कोचिंग में वर्क पावर एनर्जी तक हो गया है तो पहले तुम्हें जब जब टाइम मिले काइनामेटिक्स एनएलएम वर्क पावर एनर्जी तीनों का एच सी लगा दो ठीक है उसके बाद टाइम मिले तो तीनों का इरोडो लगा दो ये एक बेटर बेटर स्टडी पैटर्न है ठीक है तो इसको बिल्कुल फॉलो करेंगे हम ये कारगर है ये प्रूवन है ऑल राइट सो या और जो बच्चे एलेवंथ में स्पेशली पढ़ रहे हो टेंथ में भी तुम सब लोगों के लिए हम नए कोर्सेज लेके आ रहे हैं उन सबका एलेवेंथ uh, वालों के लिए ऑलरेडी है एलेवेंथ का जो रिवीजन कोर्स है वो ऑलरेडी है आपका डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हो ठीक है हम वहाँ पे हमने बेसिक रिवीजन करा हुआ है ब्रेथ फर्स्ट तो जो बच्चे भी ट्वेल्थ में जा रहे हैं तुम लोगों का अगर एलेवेंथ अगर अच्छे से रिवाइज नहीं है और मोस्टली नहीं होगा तो मैं लग रहा होगा उसको लेना बहुत मदद मिलेगी काफ़ी बच्चों का अच्छा फीडबैक आया ले सकते हो ठीक है उसकी हमने थ्री मंथ से लेकर वन ईयर तक की वैलिटी पूरी हमने अवेलेबल कराई है इसके अलावा टेंथ वाले बच्चों के लिए भी हम एक कोर्स अभी बना रहे हैं जिससे आपका एलेवेंथ टू ट्वेल्थ का जो गैप टेंथ टू एलेवेंथ का जो गैप होता है ना वो हमने कवर किया है ठीक है मतलब बच्चों को दिक्कत होती है ना कि यार टेंथ टू एलेवेंथ एकदम शिफ्ट होते हैं तो एकदम लेवल बढ़ जाता है फॉर डीलिंग विद दैट फॉर डीलिंग विद एग्जाम्स लाइक के वी पी वाई आर एम ओ या आपके इन जनरल ओलम्पियाड्स आई जे एस ओ वगैरह उनके लिए हमने वो कोर्स बनाया है सो so, उसको चेकआउट करना मत भूलना फ्री साइन अप डिस्क्रिप्शन में है ठीक है सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो मैसेज ये था कि अंदर तक मत घुसो पहले बेसिक्स कवर करो हर चीज़ ही उसके बाद नेक्स्ट लेवल पे जाते जाओ ठीक है दिस वाज जस्ट वन थिंग व्हिच आई वांटेड टू से टू ऑल जे एस्पिरेंट्स ऑल द बेस्ट